مثلا اگر نگاه بکنید ما هر کدوم از اینا رو که کلیک بکنید توی این قسمت خب نمیدونیم علامات کدوم صفحه هستیم نگاه کنید من اینجا رو کلیک میکنم بریم برگردیم اینجا برگردیم نگاه بکنید نمیدونم الان کدوم صفحه هستم و خب خوب نیستش دیدید که بعضی موقع یه سایتی میرید وقتی یه جا کلیک میکنید این بولد میمونه یا این هایلایت میمونه چیکار بکنم اینجا خب من اگر اینجا باز بکنم این CSS مون رو که تو این فایل هست استایل شیت مون هست پابلیک CSS یه جا هست که یه کلاسی داریم به اسم سلکتد که چیکار میکنه فونت ویت رو برام داره بولد میکنه خب من چیکار میکنم برمیگردم در از تو اون فایل منیج کانتنتمون دیدید تو خیلی جاها میتونم وارد بکنم ولی وارد بکنم رو همین الای کلاسمون و بعد کلاسش رو میذارم چی سلکتد خب و اینو سیوش میکنه الان برگردیم اینجا ریفرش بزنیم نگاه بکنید همشون بولد شدن و خب نگاه بکنید پیج ها رو اینا سابجکتن اینا پیج هستن این دوتا پیج ها رو هم برمی داره بولد میکنه و خب این من چیزی نیستش که من بخوام الان اگر برگردیم روی CSS ما نگاه بکنید بالای همین چیزی که ما کلاسیک انتخاب کردیم اش ازش استفاده کردیم بالاش دیده تگ دیگه داریم به اسم ul.pages و خب اینجا چیکار میکنم من اینجا بهش میگم فونت فامیلی رو بردار بذارش نرمال یا فونت استایل رو بردارش بذار فونت فامیلی نه فونت استایل رو بردارش بذارش نرمال سمی کالون رو بذارم آخر الان اگه سیو بکنم اینجا ریفرش بزنم برگردم اینجا سیو بکنم اینجا ریفرش خیلی خوب فونت استایل فکر میکنم فونت چی بود فکر میکنم فونت استایل نه فکر کنم فونت ویت بود انقدر چیز درس دادم پی اچ پی درس دادم یواش یواش سی سی اس اس یادم میره الان اگه ریفرش بزنم نگاه بکنید پیجا دیگه بولد نمیشن خب من این چیزی نیستش که من بازم بخوام من میخوام هر کدومی که انتخاب کردم بولد بشه نه اینکه اینا بولد باشه اینا اینجوری باشه میدونید چی میگم خب من اینجا چیکار بکنم برمیگردم اینجا داخل این اینجا سلکتد رو میبینید یه تگ پی اچ پی اینو اول بذارید بذارم داخل کوتشن مارک همه رو خب یه تگ علامت سوال پی اچ پی باز بکنم اینجا هم پی اچ پی رو ببندم خب خب الان اگر نگاه بکنید داخل این پی اچ پی ما سلکتد ما هست چی دو, دو تا دابل کوتشن داریم یکی اینجا یکی هم اینجا این درس قبلا به شما دادم که اگر خواستید یه چند تا چیز اینجوری داشتید دابل کوتشن چند تا داشتید چیکار بکنید در اصل اسکیپ چجوری بکنید یکی از راه اسکیپ چی بود بک اسلش زدن میبینید بک اسلش زدن چی میشه نگاه کنید هر کدوم از اینا بر میدارم این کدای پایینی رنگش تغییر پیدا میکنه میبینید به خاطر اینکه درست در نمیاد خب من چیکار میکنم میخوام اینو به سه بخش تقسیم کنم یکی به بخش ال تگ ما یکی به این کلاس ما و یکی هم به این تگ چیز ما در اصل این تگ بسته شدن ما میام ال آی رو پی اچ پی رو یه اکو می نویسم قبلش و ال آی رو می نویسم دابل کوتشن رو میذارم سمی کالون رو میذارم میام پایین دوباره یه در اصل اکو می نویسم اینجا خب کلاسمون رو دابل کوتشن میذارم اینجا تا در اصل اینجا سمی کالون میذارم میام پایین دوباره یه اکو دیگه می نویسم و میام اینجا اینو می بندم خب این الان در اصل همون چیزی بود که من می خوام حالا بذارید ببینم من یه جایی رو فکر می کنم اشتباه کردیم به خاطر همونه که این اینجوری ارور میده اشتباه ما اینجاست بین اینجا تا اینجاست چرا چون یکی از اکوا سبز یکیش نارنجیه نگاه بکنید یک تگ باز شدن داریم خب و تگ بسته شدن این رو قشنگ ما اینجا قرار ندادیم اگر توجه بکنید الان درست شد برای چی برای که این تگ باز میشه اینجا بسته میشه خب و اینجا من یه فاصله هم بدم بین اینا خب و selected اینجا حالا من چیکار میکنم اینجا میگم یه if statement درست باید درست بکنم اینجا میگم اگر یه اتفاقی افتاد اگر یه چیزی شد این کار رو برای من بکن خب 
وگرنه در از چیکار بکن برای من الهی رو نشون بده خب اگر چی شد برای من بعد بگم که اگر یه اتفاق افتاد انتخاب شد سابجکت ست ما انتخاب شد خب یا سابجکت آیدی ما انتخاب شد برای من این کار انجام بده بذارید البته اینو ببندید برای من این این رو بولدش بکن وگرنه بولدش نمیخوام بکنی خب چی میگیم میگیم سابجکت آیدی ما در از این کپی میکنیم اینجا اینو پیستش میکنیم دو تا مساوی میذاریم مساوی سلکتد سابجکت آیدی بود خب کپی میکنیم و اینجا پیستش میکنیم خب به همین راحتی حالا ما همین این رو توی الای تک قرار دادیم و در از این پی اچ پی کد رو اینجوری نوشتیم درسته همین پی اچ پی کد رو اینجا کپی میکنم من و میام یه الای دیگه هم دارم واسه یه در از در از پیجز میبینید اینجا پیستش میکنم اینجا و این رو یه مقدار میارم عقبتر که اینجوری معلوم شه خب اینجا به جای سابجکت چیکار میکنم مینوسم پیجز و سلکتد پیجز آیدی پیجز آیدی خودش داره میده من تا موازه باشه که دوتا نده الان اگر سیو بکنیم اینجا این رو نماش بدیم چه ارورای زشتی کلاس سلکتد این پیج آیدی خودش چون داره میده اینجا میبینید درسته منتها این پیجز رو من یه بار دیگه بر میدارم پیج داریم اینجا یه پیجز داریم یه پیج خب بجاش این پیج رو قرار میدیم و این رو سیو میکنیم و اینجا نمایشش میدیم الان درست خب الان نگاه بکنید اولی انتخاب بولد دومی انتخاب بولد میبینید سومی چهارمی پنجمی ششمی و خب اینا همش کار میکنه اینجا الان یوزرتون داره میفهمه که چی یه چیزی رو انتخاب کرده و این داره کار میکنه اینا همش تگای PHP اینا همش کارهای PHP که ما انجام دادیم و خب این PHP یه مقدار سخت میشه خوندنش بعدا که مراجعه میکنید بهش حالا در ویدیو بعدی در مورد نویگیشن یه مقدار بیشتر صحبت خواهیم کرد ولی فعلا بدونید که تونستیم این کار انجام بدیم که اینا رو بولد کنیم و کمون چیز یا نورمالش بکنیم